నమస్కారం మహారి వెల్కమ్ టు మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఒకరికి ఒకరు నవ్వులతో పాటు కన్నీళ్లు కూడా కలిసి ఉండేదే జీవితం అలాంటి జీవితంలో నీకు నేనున్నాను అంటూ ఒకరికొకరు తోడుండేదే మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ మరి లాస్ట్ వీక్ కొంతమంది జట్లు వాళ్ళ మనసులో దాచుకున్న నిజాలని వాళ్ళ పార్ట్నర్స్ కి ఎక్స్ప్రెస్ చేసి సారీ అండ్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నారు అలాగే ఈ వారం కూడా మిగిలిన కపుల్స్ వాళ్ళ మనసులో ఉన్న నిజాలని బయట పెట్టి వాళ్ళ పార్ట్నర్స్ కి సారీ అండ్ థ్యాంక్ యూ చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇంకెందుకు ఆలస్యం పిలిచేద్దాం ది టెన్ లవ్లీ కపుల్స్ మరి లాస్ట్ వీక్ కొంతమంది వాళ్ళ మనసులో నిజాలు బయట పెట్టుకున్నారు కదా ఆ తర్వాత ఇంట్లో ఏం జరిగిందా అని నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉండింది మరి సందీప్ జ్యోతి ఫస్ట్ మీరే చెప్పాలి ఇంట్లో ఏం జరిగింది ఏమవుతుంది ఐశ్వర్య వచ్చినట్టే సచ్చినట్టు మేమే కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి కాబట్టి కాంప్రమైజ్ మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాను అంతే ఆల్ ఓకే ఆల్ హ్యాపీ ఆల్ హ్యాపీస్ ఓకే రితేష్ ప్రియ ఎక్కడ ఉన్నారు కోపం ఇంకా ఉందారా కొంచెం ఉంటుంది కొంచెం ఉంది వన్ వీక్ నుంచి ఉంటుంది మీకు ఇప్పుడు ఈ రోజు మీరు అంటే మీకు ఆ పరిణామాలు తెలిసాయి కాబట్టి ఈ రోజు ఐదు గంటలు ఉన్నాయండి మరి వాళ్ళ మనసులో కూడా చాలా ఉంటాయండి మరి ఎలా చెప్తారో ఏంటో నాకు తెలుసుకోవాలని ఉందండి మరి జడ్జిని కూడా పిలిచేద్దామండి మీరు వెళ్ళి కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ సెలెక్ట్ కుమార్ లవ్లీ జడ్జి స్నేహ గారు అండ్ శివ బాలాజీ గారు నేను మీ ఇద్దరికి ఒక విషయం అడుగుదామని అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ మీకు ఎలాంటి విషయంలో నాకు సారీ గానీ థ్యాంక్ యూ గానీ చెప్పాలనిపిస్తుంది సారీ శ్రీముఖి ఏ ఎందుకు ప్రపోజ్ చేయమంటే పెళ్లి చేసుకుందని చెప్పాను వెరీ సారీ నాకు ఆల్రెడీ పెళ్లి అయిపోయింది మీకు ఎలాంటి సందర్భాల్లో అయినా నాకు థ్యాంక్ యూ చెప్పాలని అనిపించింది సారీ అంత పరిచయం ఇప్పుడిప్పుడే మనం షోలో కలిసాం కాబట్టి థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడు చెప్పాలని అనిపించింది మేబీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ చూసి చెప్తా నేను చెప్పనా ఎవరైనా ఎక్కువ మాట్లాడినప్పుడు నేను సడన్ గా కట్ చేస్తాను కదా మీరు మీరు మాట్లాడుకోండి సెంటర్ ఎప్పుడు నుంచో పెడతారు వీళ్ళు మాత్రం ఏ అనుకుంటారు మీరు సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ సార్ ఏమనుకున్నారు శివ బాలజీ అంటే ఫైర్ చూసారుగా మా బోన్లు వచ్చేసాయి మా ప్రేమ గీతం వచ్చేసింది మరి ఈ రౌండ్ ని స్టార్ట్ చేయడానికి మన ముందుకి వచ్చేస్తారు ప్రియతమైన మానసాలు మనస్ఫూర్తిగా అన్ని నిజాలే మాట్లాడతామని మనస్ఫూర్తిగా అన్ని నిజాలే మాట్లాడతామని ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించి ఇక్కడ అబద్ధాలు ఆడమని ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించి ఇక్కడ అబద్ధాలు ఆడమని మనస్ఫూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా అంత శుద్ధితో ప్రమాణం చేస్తున్నాము నువ్వు ఆగమ్మా నువ్వు చెప్పు అంతఃకరణ శుద్ధితో ప్రమాణం చేస్తున్నాను తర్వాత చెప్తా ప్లీజ్ షో అయిపోతుంది మానవా చెప్పలేదు మానవా ఓకే ప్రమాణం చేశారు గో టు దోన్స్ ఫస్ట్ నేను థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాను నీకు నువ్వు ఫస్ట్ నుంచి నాకు చెప్తూ ఉండేవాడివి నా వైఫ్ ఎప్పుడు ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి అని నా అంతటి నేను చేసుకోవడం నాకు అసలు రాదు డోర్ దాటి ఇటు బయటకు వెళ్తే ఇట్లా మాట్లాడాలి అన్నది నాకు వచ్చేది కాదు అంటే నన్ను అంత కాలు కింద పెట్టకుండా పెంచారు నన్ను నువ్వు ఎంత అయితే ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలని నువ్వు అనుకున్నావో అవన్నీ నేను ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాను ఎందుకు నేర్చుకున్నానో తెలుసా నువ్వే నేర్పావు ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి అని కోపం వచ్చినప్పుడు నువ్వు నన్ను వదిలేస్తావు ఈ మనిషి నాకు ఎవరో తెలియదు అన్నట్టు నువ్వు బిహేవ్ చేస్తావు మాట్లాడవు తిన్నావా అని అడుగు అని అడగవు కదా పెళ్ళైపోయాక నేను డాడీని అడగలేను నిన్ను అడగలేను ఎందుకంటే నువ్వు కోపంలో ఉన్నావు మాట్లాడవు ఇది సో ఆ టైంలో నాకు నేనుగా ఇండిపెండెంట్ అయ్యి అన్నీ నేర్చుకున్నాను సో ఇప్పుడు ప్రౌడ్గా చెప్తున్నాను నీ వల్ల నేను ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్గా ఉంటున్నాను 
సో నన్ను ఒక ప్రౌడ్ ఉమెన్ గా నువ్వు తయారు చేసావు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ ఎందుకంటే నేనే అనుకోలేదు ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ గా నేను నా పనులు నేను చేసుకోగలను సో ఇప్పుడు నాకు ఎవ్వరు సహాయం అక్కర్లేదు అక్కడికి మా డాడీ కూడా నేను ఇప్పుడు హెల్ప్ చేయగలుగుతున్నాను సో దాని అంతటికి కారణం నువ్వే సో ఇది థ్యాంక్ యూ సారీ కూడా ఆల్మోస్ట్ దీనికి రిలేటెడే సో ఈ సెవెన్ ఇయర్స్ కూడా ఏ గొడవ ఏం జరిగినా కూడా నేనే కాంప్రమైజ్ అయిపోయి నేనే సారీ చెప్పేసి వచ్చేసేదాన్ని అంతే అంత ఇష్టం నువ్వు అంటే నాకు నా సైడ్ తప్పు ఉన్నా లేకపోయినా కూడా నా చెరి నా చెరి నా చెరి ఎక్కడ ఫీల్ అవ్వకూడదు అనే నేను నీకు సారీలు చెప్పుకుంటూ వచ్చాను నాకేంటంటే చాలా ఎమోషన్స్ ఎక్కువ నాకు హ్యాపీ వచ్చినా చాలా ఎక్కువ చూపించేస్తాను కోపం ఉంది కోపం కూడా ఏంటంటే చాలా షార్ట్ టెంపర్ కోపం కూడా ఎప్పుడు బయటికి నేను చూపిస్తాను అంటే నేను చాలా సార్లు నీకు చెప్తా చెరి చేయి 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 అని కానీ నువ్వు ఆ చివరి టైంకి అది చేయకుండా వస్తావు చూడు అక్కడ నాకు షార్ట్ టెంపర్ లూజ్ అయిపోతా హ్యాపీనెస్ వచ్చినా లేకపోతే కోపం వచ్చినా ఏడ్చినా అన్నీ నేను నీ దగ్గర ఒక్కదాన్నే చూపించుకోగలను నాకు ఎవరైనా నువ్వే సో నా ఎమోషన్స్ అన్ని నేను నీతోనే షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుని వస్తాను సో ఏదన్నా నీకు నేను షేర్ చేసుకోవాలని వచ్చినప్పుడు అది కొంచెం అతిగా చేస్తాను నేను ఒప్పుకుంటా హ్యాపీనెస్ అయినా ఏడు పైన కోపం అరిచినా ఏదైనా నా వాయిస్ ఏ ఇంత నీకు తెలుసు కానీ ఒక్కొక్కసారి సడన్ గా నువ్వు మధ్యలో ఏ అతి చేయకు ఏ అరుస్తున్నావేంటి టోన్ తగ్గించు అంటావు చూడు అక్కడ నేను చాలా చాలా హర్ట్ అయిపోతాను నీ వైపు నుంచి నేను కూడా ఈ మధ్య ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాను నువ్వు కూడా చూసుంటే నాలో చేంజ్ నీకు చాలా కనిపించి ఉంటుంది ఇది వరకు పిల్లలు పుట్టక ముందు మనం ఒకలాగా ఉంది పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత మనం ఒకలాగా ఉంది అని సో నీ స్పేస్ నీకు ఇవ్వాలి సో నీ ఎమోషన్స్ కూడా నేను అర్థం చేసుకోవాలి సో నీ కోపం వస్తుందా నువ్వు పది రోజులు మాట్లాడవా ఇరవై రోజులు మాట్లాడవా ఓకే నీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను అది ఎన్ని రోజులైనా నన్ను పిల్లల్ని వదిలేదు ఐఎమ్ సో సారీ బేసికలీ మెన్ ఆర్ ఫ్రమ్ మార్స్ ఉమెన్ ఆర్ ఫ్రమ్ వీనస్ అని ఎందుకు అన్నారో తెలియదు మన ఇద్దరు మెంటాలిటీ మన ఇద్దరు పర్సనాలిటీ కంప్లీట్లీ చాలా ఆపోజిట్ నీకు తెలుసు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడే డాడీ చనిపోయారు నాకు సముద్రంలోనే ఉన్నంత పిచ్చి తీరం ఎట్టుందో తెలియదు అండ్ రిలేటివ్స్లో కానీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ ఎవరి దగ్గర కూడా ఒక అప్పటికే చాలా డెప్స్లోకి వెళ్ళిపోయాము లైఫ్ అంతా కూడా కంప్లీట్లీ లైక్ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ బ్లాంక్ యాభై రూపాయలు సంపాదించడానికి ఐదు కిలోమీటర్లు సైకిల్ తొక్కి వెళ్లాల్సి వచ్చేది అలాంటి సిచ్యువేషన్ యూనో నాకు అసలు ఫినాన్షియల్ గా నువ్వు నన్ను కలిసినప్పుడు ఎటువంటి స్టేటస్ లేదు బట్ స్టిల్ నువ్వు నా ఫినాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏది కూడా చూడకుండా నువ్వు నా లైఫ్ లోకి రావడం జరిగింది దానికి ఎ బిగ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇంకో విషయం నీకు చెప్పాలి అది దాంట్లోనే సారీ చెప్తాను దాంట్లోనే థ్యాంక్ యూ చెప్తాను అది ఏంటంటే నీకు ఎంతో ఇష్టమైన సెలబ్రేషన్స్ మనకు ఆర్టిస్ట్ గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఒక నెల వర్క్ ఉండదు ఒక నెల వర్క్ ఉండదు ఒక నెల వర్క్ లేనప్పుడు కూడా మనకు ఖర్చులనే బాగా వీ హ్యావ్ టు సేవ్ సంథింగ్ ఫర్ ద మంత్ విచ్ వీ డోంట్ ఎర్న్ సో ఆ నెల లో కూడా మనం అరే నేను ఇప్పుడు ఒక సెలబ్రేషన్ కి ఖర్చు పెట్టేస్తే మళ్ళీ ఆ మంత్ నేను వెళ్ళి ఎవరి దగ్గర చేయి చాచాలి నేను ఎవరిని అడగాలి ఆ సందర్భంలో నువ్వు ఎప్పుడు సెలబ్రేషన్స్ చేసినా కానీ నువ్వు ఎప్పుడు ఒక అకేషన్ ని సెలబ్రేట్ చేద్దాం అని చూసినప్పుడు కానీ నేను అంత హ్యాపీగా దాన్ని ఎంజాయ్ చేయలేకపోయేవాడిని నాకు ఎప్పుడు అక్కడ నీ ఆనందం కంటే కూడా ఒక క్యాలిక్యులేషన్ కనపడేది ఒక కన్జర్వేటివ్ మెంటాలిటీ నాకు ఉండేది కొన్నిసార్లు నేను బాధ పెట్టిన సందర్భాలు కానీ బర్త్డే రోజు మన ఇద్దరం గొడవ పడిన సందర్భాలు కానీ సో ఇలా కొన్ని జరిగినాయి సో వాటికి సారీ చెప్తున్నాను సో లైఫ్ ని మన ఇద్దరం కలిసి ఇంకా బెటర్ గా చేసుకోవడానికి నేను ఈ రోజున నా మనస్ఫూర్తిగా నీ లైఫ్ లోకి మరిన్ని సెలబ్రేషన్స్ ని యాడ్ చేస్తానని చెప్తూ సెలబ్రేషన్స్ కాదు నాకు ఫ్యూచర్ తో పాటు పాస్ట్ మెమరీస్ కూడా కావాలి రేపొద్దున ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు బట్ మెమరీస్ అనేవి మన గతాన్ని మనకి ఎప్పుడు గుర్తు చేస్తా ఉంటాయి ఈ రోజున నేను ఎప్పుడన్నా లోన్లీగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు చెప్పిన ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఉన్న మెమరీస్ ని నేను రీకలెక్ట్ చేసుకో అంటే నీ దూరంగా ఉన్నప్పుడు కానీ నీతో గొడవ పడినప్పుడు కానీ వాటిని చూసుకొని నేను మళ్ళీ ఓకే నేను ఎక్కడైనా తప్పు చేస్తున్నాను నేను ఎక్కడైనా మళ్ళీ నీతో కలిసే ప్రయత్నానికి ఛాన్స్ ఉందా సో ఇలాంటివన్నీ కూడా నాకు ఆ మెమరీస్ ఏ గుర్తు చేస్తున్నాయి సో డెఫినెట్ గా I feel sorry for not accepting your memory you was you are making memories at that moment of time and ee rojana ikka meedata kachithanga nee okka prathi celebration ni mana kalisi nee plan cheskoni
Let's make our life beautiful. So much love. మీ ఇద్దరు మధ్య అసలు ఆ బోనుల్లో ఉండలేకపోతున్నారు ఎంతసేపు ఆ బోనులు బయటకు వచ్చేసి ఇద్దరు బట్ యా ఈ కన్ఫెషన్స్ వల్ల మీ గుండె భారం తగ్గిందని అనుకుంటూ మరి మన జడ్జెస్ కి ఎలా అనిపించిందో కనుకుందాం స్నేహ గారు ఐ స్టార్ట్ విత్ యూ ప్రియతమ్ గారు అండ్ మనస ముందుగా ఐ జస్ట్ ఫెల్ట్ ఇట్స్ మోర్ లైక్ కన్ఫెషన్ లాగా కనిపించింది you were both were discussing about future you both were discussing about how to lead life tan eppudu memories ni create cheddam anukunna gaani oka occasion na valla ekkado chota chinna disturb ayyadi so daniki nenu tanaki sorry cheptu vachanu and ikka meedata we wanted to make it better so manasa eppudu mee celebration ki stop chesi adda pettaru actually october 4th is his birthday misunderstanding godava vachindi celebrate cheyaleda celebrate nenu prepare cheskunnanu but aa roju godavai tan vellipayadu Okay, I hope uh, everything yeah, yeah, is better. Yeah, I don't know. I don't know. Okay, good luck. Thank you. You are involved in the world. 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 I wish you very good luck. Thank, Thank you. you. Thank you so much, judges. I will note the scores. I will note the scores. I will choose the couples. I will choose the couples. శ్రీముఖి ఇందాక నుంచి చూస్తుంది అసలు మీరు ఎప్పుడు ఆపుతారా ఎప్పుడు అది కాదు సార్ ఫ్రంట్ కవర్ చేస్తున్నాడు వెనుక నుంచి నాకు అన్ని కనిపిస్తుంది ఇప్పటికే మేము మొగుడు పిల్లలుగా భావిస్తున్నాము మేమిద్దరము భార్యాభర్తలుగా అంటే త్వరలో కాబోతున్నామని కాబోతున్నామని ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ మీద ఏం చెప్పినా మనస్ఫూర్తిగా దైవ సాక్షిగా దైవ సాక్షిగా నీ మీద చెప్తున్నా నేను సరే కరియర్ ఉందిరా కొంచెం సరే అంతఃకరణ శుద్ధితో అంతఃకరణ శుద్ధితో ఈ ప్రేమ గీతపై ప్రమాణం చేస్తున్నాం ఈ ప్రేమ గీతపై ప్రమాణం అన్ని నిజాలే చెప్తారు అన్ని నిజాలే చెప్తాను ఓకే గో టు బోన్ నేను రాఖీని కలిసింది ఫస్ట్ న్యూస్ ఛానల్ లోనే కలిసినాము ఇంటర్వ్యూలో అయితే నేను ఫోన్ మాట్లాడుతుంటే మా పక్కన మా ఫ్రెండ్స్ అందరు ఒక మాట అని ఉన్నారు ఫ్లడ్ చేస్తున్నాడేమో బాగుంటాడు కదా నీతో అట్లా మాట్లాడుతున్నాడేమో అంత ఈజీగా ఎట్లా నమ్ముతావు నువ్వు అని చెప్పేసి నన్ను ఓ క్వశ్చన్ చేసినారు అప్పుడు ఏం చేసినాను అంటే మా దాంట్లో ఉన్న ఒక యాంకర్ తో ఈయనకి కాల్ చేపించిన అట్లా ఒక వారం రోజులు జరిగింది ఎట్లా అంటాడు ఏంది అనేది నాకు తెలవాలి కాబట్టి సారీ నీకు దండం పెడితే అట్లా చూడకు నేను మాట్లాడని నువ్వు అట్లా గుర్కాయ చూస్తే నాకు ఎట్లా అర్థం అవుతుంది అంటే నేను ఆమెతో మాట్లాడించేటప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు అనుకున్నది రాంగ్ అవుతుంది మేబీ నేను ఇంతగానం ట్రస్ట్ చేసినాను అని అంటే నా నమ్మకమే నిజమవుతుంది అని చెప్పి నిజంగా ఈయన ఆమెతో మాట్లాడిన విధానం కానీ తర్వాత వాళ్ళు నాకు ఈయన గురించి గొప్పగా చెప్పింది కానీ చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయినాను మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నా పరు నిలబెట్టినందుకు నాకే కాకుండా నన్ను ట్రస్ చేసే వాళ్ళకు కూడా నమ్మకాన్ని ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాఖీ ఐ లవ్ యూ సో మచ్ అబ్బా సారీ అది చాలా పెద్ద సారీ యాక్చువల్లీ ఒకరోజు ఇంట్లో నైట్ షూట్ ఉందని చెప్పేసి నువ్వు పార్టీకి వెళ్ళి నువ్వు నైట్ షూట్లో ఉంటాను నాకు ఫోన్ మాట్లాడడానికి కూడా నాకు అవ్వదు ఫోన్ చేసి నన్ను ఇరిటేట్ చేయకు అని చెప్పేసి ఫోన్ పెట్టేసినాడు స్విచ్ ఆఫ్ చేసినాడు నేను ఈయన డ్రైవర్లతో అసిస్టెంట్లతో నేను రెగ్యులర్గా నేను నేను అడుగుతా ఉంటా ఎక్కడున్నావు తమ్ముడు అది అడిగినప్పుడు డ్రైవర్ ఏం చెప్పిండంటే అక్క అన్న పార్టీలో ఉన్నాడు అసలు ఫోన్స్ ఏమి ఇవ్వద్దు అని చెప్పిండు అక్క సారీ అని చెప్పేసి అని నేనేం చేసిన వానికి ఫోన్ చేసి అవ్వలే వాళ్ళ అమ్మకు ఫోన్ చేసి చెప్పిన సో 
వాళ్ళ ఇంట్లో దీని వచ్చిన తర్వాత ఒక పెద్ద యుద్ధం జరిగింది యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ సో సారీ అత్తమ్మా అంటే తిను అట్లా అబద్ధం చెప్పి షూట్ లో ఉన్న విధానం నాకు నచ్చలేదు నాతో ఫోన్ పని చేయడం ఇంకా అస్సలు నచ్చలేదు అందుకే మీకు ఫోన్ చెప్పాల్సి వచ్చింది అదే అందుకే సారీ చెప్పిన నీకు ఫస్ట్ నేను సారీ చెప్తా నువ్వు కాళ్ళ మీద నడిచిన ఈ ఇండస్ట్రీలోనే కష్టపడి కారు కొనుక్కున్నావు అది కూడా నా చేత ఓపెన్ చేయించావు ఫోర్ త్రీ మో మంత్స్ని కారు వెనక ట్రిప్ అంతా యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది అది గుద్దింది ఎవరో కాదు నేనే అంటే ఆ నైట్ కార్ పార్క్ చేసేటప్పుడు వెనక నుంచి నువ్వు ఇట్లా ముందు పెడతావు వెనక గుద్దింది నేనే అది వీళ్ళ పైన వాళ్ళు చేశారని చెప్పి నేను కవర్ చేసి నేనే దగ్గర ఏ మాత్రం మీరు ఎంటర్టైన్ మాత్రమే చేస్తున్నారా మీరు మూడు రోజులు ఏడ్చింది సార్ నేను దగ్గరే ఉన్నా పక్కనే ఉన్నా ఒక కార్ కోసం అలా ఏడవడం ఏంటంటే తన ఎమోషన్ తో ఆడుకున్నా అది మాత్రం రియల్లీ ఐఎమ్ సారీ ఇంకేం పగలగొట్టవరా ఇంకొక సారీ చెప్పాలి దీనికి అంటే ఇది లైఫ్ కి సంబంధించింది ఇది అంటే నువ్వు వచ్చి ఇండి ఇండిపెండెంట్ గా ఒక ఇల్లు తీసుకొని ఇప్పుడు ఉంటున్నావు ఆ ఇల్లు ఖాళీ అయిపోతున్నావు అది కూడా కారణం నేనే అమ్మా ఒక నైట్ రెండింటికి డోర్ కొట్టారు డోర్ కొట్టారు అన్నారు వాళ్ళు బ్యాచ్లర్స్ కదా నేనే ఓర్నీలో ఒక తెలియని సైకో అన్నాడు సారీ థ్యాంక్స్ ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాను నేను నా కెరియర్ బిల్డ్ చేసుకొని ఇంకా నా లైఫ్లో పెళ్లి లేదు నేను ఒక ఫిర్చువల్గా ఆధ్యాత్మికంగా అరుణాచలం కాశ్ కాశీకి వెళ్ళి కాశీలో ఎక్కువ రోజులు ఉండడం ఆ ఫిర్చువల్గా ఉన్న టైంలో నన్ను తను నాకు పరిచయం అయింది నా లైఫ్ని టోటల్లీ టర్న్ చేసింది నువ్వు ఇది కాదు నీ టాలెంట్తో పాటు నువ్వు ఒక తన దృష్టిలో నేను ఒక మెగా స్టార్ లాగా నన్ను ఇలా ఈ బట్టలు వేసి లేపింది ఆమె నన్ను అందంగా చూసుకోవాలని తను ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది సో ఆ విషయంలో నన్ను మార్చావు నా ఆలోచనలు మార్చావు మా అమ్మకి నన్ను అందించావు ఆ విషయంలో ఐఎమ్ థ్యాంక్ సో హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హ్యాపీగా ఉన్నాం సుజత ఇప్పుడు కూడా ఛాన్స్ ఉంది ఏంటి మైండ్ మార్చుకుంటావా లేదా కానీ పెళ్ళైన తర్వాత మళ్ళీ పక్కింటి తలుపు జరిగిన <laughs> చూసేద్దాం మరి ఈ రోజు జరుగుతున్న సారీ అండ్ థ్యాంక్ యూ థీమ్ లో ఇప్పుడు మన ముందుకి వచ్చేస్తున్నారు యాంజలీ అండ్ పవన్ లెట్స్ వెల్కమ్ మీరు మా అనండి మా మీరు మా అనండి సారీ చెప్తాను తను ప్రెగ్నెంట్ గా ఉండి డెలివరీ అంతా ఫిక్స్ అయింది ట్వంటీ ట్వంటీ కరోనా సీజన్ ఇంకా రేపు అందరు అంది సర్దేసుకున్నాం రేపు మన ఆపరేషన్ కి వెళ్దామని నైట్ ఒక ఎయిట్ థర్టీకి ఎయిట్ కి కాల్ వచ్చింది షీఈస్ పాజిటివ్ అని సో ఒకసారి అంటే వెన్నులో వణుకంటారు చూసారా హ్యాడ్ సీన్ దాట్ అంటే ఫస్ట్ వేవ్ ఇద్దరు ఉంటారా 
ఉండరా ఒకళ్ళన్నా ఉంటారా ఉండరా తెలీదు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి నేను షూటింగ్కి వెళ్ళాలి సో వాళ్ళు షూటింగ్ మార్చలేని పరిస్థితి ఇక్కడ చూస్తే ఈ పరిస్థితి సో ప్రొఫెషన్ ఆ ప్రొఫెషన్ ఆదా ప్రొఫెషన్ ఆదా సో ఒక సిచ్యువేషన్లో కరోనా అని చెప్పలేను ఇంకోటి ఏంటంటే మా ఇంట్లో తెలియదు వాళ్ళ ఇంట్లో తెలియదు ఫ్రెండ్స్ పక్కన ఫ్లాట్ వాళ్ళు కూడా తెలియదు కరోనా వచ్చింది బికాస్ కరోనా వచ్చింది చెప్తే ఎలివే ఐ మీన్ పక్కన పెట్టేస్తారు ఇది బార్డర్ వేసేసి ఏదో అంటరని వాళ్ళు చూసినట్టు చూస్తున్న స్టేజ్ అది ఫస్ట్ వేవ్లో సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో నేను షూటింగ్కి వెళ్ళాలా వద్దా అనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ ఇంకా వెళ్ళాల్సిన సిచ్యువేషన్ నాకు అది అదే అలా అలా ఇరుక్కుపోయాను నేను ఆ సిచ్యువేషన్లో తను ఒక్కతే హాస్పిటల్కి వెళ్ళింది వెళ్ళి ప్లస్ కరోనా పేషెంట్స్కి అలౌడ్ లేదు అమ్మ పేషెంట్ తప్ప వాళ్ళ తరఫున ఎవరు అలౌడ్ లేదు తనే కార్ పార్క్ చేసుకొని లోపలికి వెళ్ళి తను ఒక్కతే ఉంది రూమ్లో నేను షూట్లో ఉన్నాను ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాను తన వస్తే దానిలో కళ్ళు తిరిగి పడిపోయిందంట లోపల ఆ సిచ్యువేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే నాకే నా వల్ల కావట్లేదు ఇప్పటికీ అలాంటి టైంలో ఆపరేట్ చేశారు పాప పుట్టింది కానీ తనకి ఇట్లా చూపించకుండా తీసుకెళ్ళిపోయి మా అమ్మ చేతిలో పెట్టేశారు ట్వంటీ సిక్స్ డేస్ వరకు పాపం తను ముట్టుకోలేదు చూడలేదు మార్నింగ్ కట్టి షూటింగ్ ఉండింది మార్నింగ్ షూట్ చేసేవాడిని నైట్ బయట హాస్పిటల్ ముందు నుంచి తనకు కూడా తెలియదు సో ఇట్స్ ఇట్స్ మీన్ లైక్ త్రీ ఫోర్ డేస్ నాకు ఇదే మార్నింగ్ షూటింగ్కి వెళ్ళడము నైట్ వచ్చి కూర్చోవడం లెవెన్ డేస్ హాస్పిటల్లో ఉంచారు బేబీని ఫైవ్ డేస్ పంపించేశారు భగవంతుని కోరుకుంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎవరికి రాకూడదని దానివి మీ నాన్న నువ్వు పుట్టినప్పుడు లేడమ్మా రియలీ సారీ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ హస్బెండ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ మధ్యలో చాలా రోజులు అంజలి షోస్ కానీ సీరియల్స్ కానీ ఎటువంటి పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్లో ఏ ఇది కానీ చేయలేదు ఎందుకంటే ఒకసారి మేము ఒక ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు అందరు తన ఫోటో అడిగేవాళ్ళు నన్ను ఫోటో అడిగేవాళ్ళు కాదు ఇద్దరు ఆర్టిస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఆ ఫోటో అడగడం గుర్తుపడడం అనేది ఒక టింజ్ అది మనకి అందరికి తెలుసు మన వైఫ్ తను గుర్తుపడుతున్నారు నన్ను గుర్తుపడట్లేదు అది నాకు కొంచెం ఉండింది బట్ అది తను ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసింది తెలియదు అది చాలా రోజులు చెప్పలేదు నాకు నాకు కూడా రీసెంట్గా తెలిసింది ఇన్ని రోజులు ఎందుకు చేయలేదు అంటే మళ్ళీ మా ఆయన్ని ఎవరైనా గుర్తుపట్టి మళ్ళీ మా ఆయన ఎవరైనా ఫోటోనో ఏదైనా అడిగినప్పుడు నేను మళ్ళీ నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేస్తాను అప్పుడు చాలా బిజీగా ఉంటుంది చాలా అంటే షోస్ అంటే ఒక హస్బెండ్ని ఇంత రేంజ్లో అర్థం చేసుకొని ఇంత పెద్ద త్యాగానికి నువ్వు మానే అని చెప్పడం వేరు లేదా ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పడం వేరు అంతా వేరు తనకి దాన్ని డిసైడ్ అయ్యి నా హస్బెండ్ నాకన్నా గొప్పగా ఉండాలి ఇద్దరు ఆర్టిస్టులు కాబట్టి తను ఫస్ట్ గుర్తుపడితేనే అప్పుడు నీ మళ్ళీ గుర్తుపడే స్టేజ్కి రావాలని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యి మళ్ళీ సర్లే నీ తర్వాత నుంచి తను ఇది కెరీర్ అంతా స్టార్ట్ అయింది ఇంత బాగా అర్థం చేసుకున్న వైఫ్ ఇది థ్యాంక్స్ చెప్పాలా లేదా దేవ్ దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలా ఇంట్లో ఇట్లాంటి మంచి వైఫ్ నాకు దేవుడు ఇచ్చినందుకు తెలియదు కానీ థ్యాంక్ యూ బుజ్జీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చెప్తాను సో యాక్చువల్లీ మా పెళ్ళి ఇంకొక రెండు రోజులు అనగా కొంతమంది మా ఇద్దరికి పెళ్లి జరగడం ఇష్టం లేక తనకి నా గురించి చాలా నెగిటివ్ గా చెప్పారు చాలా చాలా చేసి ఎలాగైనా పెళ్లి ఆపాలని నాకు తెలియకుండా పవన్ కెళ్ళి అవన్నీ చెప్పారు ఎవరైనా అయితే ఖచ్చితంగా అడుగుతారు బట్ పవన్ ఈ రోజు వరకు నాకు ఆ విషయం చెప్పలేదు ఎవరైతే తనతో పాటు ఇంకొక అంటే ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు ముగ్గురికి చెప్పారో సో వాళ్ళు చెప్పారు నువ్వు పవన్ ని తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నావు ఇలా జరిగినప్పుడు అసలు అలాంటి మనిషి అయితే నేను పెళ్లే చేసుకోకూడదు అని ఇంతవరకు నువ్వు నాకు ఆ విషయం చెప్పలేదు అదే నేను నీ ప్లేస్ లో ఉంటే కూడా డెఫినెట్ గా నేను అడిగేదాన్ని ఏంటి ఇదంతా ఇది నిజమా కాదా అని బట్ ఆడపిల్లని అడగొద్దు ఆ అమ్మాయి ఏంటి నాకు తెలుసు అనే ఒక నమ్మకంతో నువ్వు నన్ను ఇంత వరకు అడగలే చూడు ఖచ్చితంగా ఒక విషయంలో నేను నీకు సారీ చెప్పాలి నేను ముందే చెప్తాను పవన్ కి పవన్ నువ్వు ఎప్పుడు సర్ప్రైజ్ చేయవు నువ్వు ఎప్పుడు ప్లాన్ చేయవు ఇది పలాన రోజు నా బర్త్డే సో నేను ఇంత ప్లాన్ చేస్తున్నాను షూటింగ్ ఇవ్వద్దు డేట్ అని నేను ఒక నెల రెండు నెలల నుంచి ముందే తనకి చెప్తాను బట్ తను ఖచ్చితంగా ఆ డేట్ షూటింగ్ ఇచ్చేస్తాడు సో ఇలాంటివి చాలా అంటే మా పెళ్ళ ఈ ఎనిమిది తొమ్మిది ఏళ్లలో నాకు చాలా నా బ్రెయిన్ లోకి వెళ్ళి 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 నేను బరస్ట్ అవుట్ అయిపోయాను రీసెంట్ గా అయిపోయి డిసైడ్ చేసుకున్నాను పవన్ కి డివోర్స్ ఇచ్చేద్దామని సో సారీ బట్ తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మేమే కాదు ఎవరు కూడా కోపంలో దయచేసి డిసిషన్స్ తీసుకోకండి సో నిజం
బాయ్ అంటే ఏం అడగాలో కదిలించాలో లేదో కూడా నాకు తెలుసు శివబాలాజీ గారు సరే పవన్ కరోనా టైం కదా అది అప్పుడు ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంది ప్రతి ఒక్కరు వచ్చేసి ఎవరు వెళ్ళడానికి లేదు కదా వై షుడ్ యూ ఫీల్ సారీ అబౌట్ ఇట్ అందరి పరిస్థితి అలాగే ఉంది అట్లీస్ట్ యూర్ బ్లెస్డ్ బట్ అది ఒక మెమరీ నీకు బయట నుంచి ఆ షోయింగ్ ఏమైంది బట్ తనకి సారీ అవసరం లేదు నువ్వు ఇప్పుడు వైఫ్ని ఎక్కువ ఫొటోస్ తీస్తున్నారు నిన్ను ఫోటో తీయలేని చెప్పి తను బాధపడి తన క్యారీని ఉలుకుంచుసావా నేను దాన్ని అయితే స్టూపిడేట్ అంటాను ఎందుకంటే ఇంట్లో ఎవరో ఒకరు పనిచేయాలి ఇద్దరు ఇంట్లో కూర్చుంటే ఎవరు ఎవరు మనకి ఇస్తారు తనేమో ఫీల్ అవ్వలేదు నువ్వు ఎందుకు మన కెరీర్ వదులుకోవటం ఎప్పుడు మన ఆపర్చునిటీ మిస్ చేయదు మీరు ఆపర్చునిటీ మిస్ చేస్తారంటే ఇంకోలు తీసుకెళ్ళిపోతారు అంతే సింపుల్ ఓకే స్నేహ గారు ఈ ఇండస్ట్రీలో మనకి ట్రస్ట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషలీ యువర్ హస్ హస్బెండ్ హ్యాస్ ట్రస్ట్ యూ ఇలాంటి హస్బెండ్ దొరకడానికి మీరు చాలా చాలా లక్కీ అలాగే ఇట్ సపోర్ట్ వైఫ్ కావాలి ఇలాంటి వైఫ్ దొరకడానికి మీరు చాలా చాలా లక్కీ కానీ డివోర్స్ స్మాల్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్కి రాకూడదు అది చాలా చాలా పెద్ద విషయం సో ఆ విషయంలో ఇంకా డిస్కస్ చేసుకోవాలా ఇంకా అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలా ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ సో ఇదన్నమాట స్కోర్ సంజలి అండ్ పవన్ చందమామతో హ్యాపీగా మీరు అందరూ కలిసి మెలిసి ఎప్పుడు ఉండాలని మేము కోరుకున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గుడ్ లక్ సారీ అండ్ థ్యాంక్ యూ థీమ్ లో ఇప్పుడు మన ముందుకి వచ్చేస్తున్నారు విశ్వ అండ్ శ్రద్ధ లెట్స్ వెల్కమ్ ఒక్కదాన్ని చెప్పు అంతఃకరణ శుద్ధితో ప్రమాణం చేస్తున్నాను అంతఃకరణ శుద్ధితో ప్రమాణం చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ మీకు సారీ చెప్తాను మనం స్టార్టింగ్ లో మాట్లాడేటప్పుడు మీ గురించి పేరెంట్స్ కి చెప్పాను అది మీకు తెలుసు నాకు ఎంత నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చిందో అది మీకు తెలుసు ఆ తర్వాత మీ పాస్ట్ గురించే నాకు చెప్పారు సో ఒక్క పాస్ట్ ఉంటే పర్లేదు ఓకే అనుకోవచ్చు బట్ మీకు మోర్ దెన్ వన్ పాస్ ఉండే ఆ టైంలో నాకు నిజంగా ఈ మనిషిని నేను ట్రస్ట్ చేయొచ్చా ఈ యొక్క గ్లామర్ని అందంని ఒక్కటే చూసుకొని నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను కానీ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నిజంగా అంత ప్రేమగా అంత హ్యాపీగా చూసుకుంటాడా అని ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది ఆ ఒక్క క్షణంలో నిన్ను చిన్న చూపుగా చూస్తున్నా నేను ఆ తర్వాత నువ్వు నాకు రిటర్న్గా హండ్రెడ్ ఫోల్డ్స్ ప్రేమ హండ్రెడ్ ఫోల్డ్స్ రెస్పెక్ట్ అంటే నాకు తెలియదు కూడా ఇలా ఉంటుంది అని అలాంటివన్నీ నాకు రిటర్న్లో ఇచ్చావు అవుట్సైడర్స్ మాటలు విని నిన్ను నేను చిన్న చూపుగా చూసిన సో దాట్ వాజ్ మై లాస్ట్ మూమెంట్ అంటే నిన్ను నేను డౌట్ చేసి నేను చిన్న చూపుగా చూసింది సో ఐ వాంట్ టు సే సారీ ఫర్ దాట్ ఆ తర్వాత నేను అక్కడ పెట్టుకున్నాను అన్న అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు థ్యాంక్ యూ ఐ వాజ్ జస్ట్ ట్వంటీ వెన్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ సో నా స్టడీ అక్కడే ఆగిపోయింది నేను ఏదో చేద్దాం అనుకున్న ఆ కాలేజ్కి తీసుకెళ్లారు అక్కడ చూపించారు చూసిన తర్వాత ఆయనకి ఏమనిపించిందో తెలీదు అందరు బాయ్స్ని చూసి వద్దు అనుకున్నారు నాతో ఉంటేనే బాగుంటుంది అని ఐ డోంట్ నో వాట్ హీ ఫెల్ట్ ఆ టైంలో నన్ను చేయనివ్వలేరు ఐ వాజ్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ విత్ హిస్ ప్రెసెన్స్ అండ్ ఆయన పక్కన ఉండడం ఎంత హ్యాపీ ఉన్నా అంటే నా కెరియర్ గురించి మర్చిపోయా ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ మై డెలివరీ ఆఫ్టర్ ఫోర్ మంత్స్ నేను అంటే కొంచెం లోన్లీగా ఉండడం అదంతా చూసి నాన్న నువ్వు చదువుకుంటావా అని అడిగారు ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ ఆ రోజు అంటే హీ సా మై కంఫర్ట్ జోన్ ఎంత నా కంఫర్ట్ జోన్ చూసారంటే నన్ను ముంబై పంపించి అక్కడ నా స్టడీ కంటిన్యూ చేయించారు త్రీ ఇయర్స్ అవే ఫ్రమ్ మీ నేను మమ్మీ దగ్గర ఉన్న త్రీ ఇయర్స్ హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు నన్ను అక్కడ ఉంచి చదివించారు నేను బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చేసా ఇప్పుడు కూడా నా ఆల్సో ఐ ఎన్రోల్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ టు ఎంబీఏ ఇప్పుడు కూడా నేను చదువుకుంటున్నా సో ఆల్ థ్యాంక్స్ టు యూ సో నాకు కూడా ఇంతైనా సరే ఒక చిన్న హెల్ప్ అవ్వాలి నీకు అని అదొక కోరిక దట్స్ ఇట్ ఐ వాంట్ సే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లెట్టింగ్ మీ గ్రో అండ్ నెవర్ స్టాపింగ్ మీ ఫర్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐ లవ్ యూ సో మచ్ ఐ వాంట్ సే సారీ ఫస్ట్ నువ్వు బాంబేలో ఉన్నప్పుడు వెన్ వీ వే ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వన్ వీకే హైదరాబాద్కి వస్తున్న ఎడ్యుకేషన్ గురించి అన్నా నేను నువ్వు చెప్పగానే పోయి కాలేజీలు చూడము అది ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవడము దాని అడ్రస్ అన్నీ తెలుసుకోవడము సూపర్ 
నువ్వు చెయ్యాలి నువ్వు చదువుకోవాలి అన్న ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే నా అనుకున్నాను కదా అనుకున్న తర్వాత పేరెంట్స్ అందరు వచ్చినారు వచ్చిన తర్వాత మనం అందరం కాలేజ్కి వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత నేను వద్దనగానే నువ్వు ఓకే ఫైన్ ఎందుకంటే నువ్వు ఎప్పుడు నన్ను ఒకటే వేలో చూసినావు నేను ఎక్కడో గిల్టీ ఫీలింగ్ నేను ఒకటి చెప్పలేదు శ్రద్ధ అదేంది అంటే నువ్వైతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకున్నావు అప్పుడు వెళ్ళి చూసినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు చెప్పారు హండ్రెడ్ మెంబర్స్ బాయ్స్ ఉంటారు ఓన్లీ మా అంటే ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు గర్ల్స్ ఉంటారు సో త్రీ ఇయర్స్ అలానే కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్పారు ఎప్పుడైతే నా అనుకునేసరికి నేను బ్యాక్ స్టెప్ వేసిన నిన్ను అక్కడ చదివిస్తే ఈమె కూడా అంటే ఆల్రెడీ కొన్ని లాస్ అయ్యి ఉన్నా కదా మేబీ నీ మీద నమ్మకం లేక ఎందుకంటే వేరే స్టేట్ నువ్వు నీ చదువు ఆగిపోవడానికి కారణం నేనైనా మై ఇన్సెక్యూరిటీ నీ డ్రీమ్కి అడ్డం వచ్చింది ఐఎమ్ సో సారీ ఐఎమ్ సో సారీ నా ఐ వాంట్ సే థ్యాంక్స్ తనకు ఎప్పటి నుంచో ఒక డ్రీమ్ ఉండే అంటే చాలా తక్కువ మందికి వస్తుంది ఆ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు దాన్ని ఆ ప్రాజెక్ట్ శ్రద్ధకు వచ్చింది అది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు శ్రద్ధ యూ నీడ్ టు స్టే అవే ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఫ్యామిలీతో అప్పుడే మాకు గుడ్ అవర్ పుట్టింది టూ ఇయర్స్ అవేగా ఉండమని చెప్తే నేను అన్న దాన్ని శ్రద్ధ ఏం ప్రాబ్లం లేదు బికాస్ నాకు ఆ గిల్టీ ఫీలింగ్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది అందుకే నేను పంపిదామని ఫిక్స్ అయిపోయినా అప్పుడే నాకు ఇంకో పెద్ద ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఆ టైంలో నాన్న యూ గో విత్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఐ విల్ డ్రాప్ ఇట్ నేను చిన్న దగ్గర ఉంటా అని చెప్పినాం నేను అప్పుడు నీకు డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఆలోచించుకో అంటే ఏం కాదు డ్రాప్ చేసుకుంటా అన్నావు అప్పుడు నీకు సారీ చెప్పిన బట్ నేను ఇవాళ నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నా నువ్వు ఆ రోజు నాకు ఇచ్చిన ఆపర్చునిటీ నేను బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి ఈరోజు విశ్వ మళ్ళీ ఈరోజు ఈ షోకి వచ్చిందంటే విశ్వకి ఏదో కొంచెం పేరు వచ్చింది నా డ్రీమ్ ను ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి నీ డ్రీమ్ చంపుకున్నాడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఫర్ ఎవర్ సో జడ్జెస్ ని అడుగుదాం ఎలా అనిపించిందో ముందుగా స్నేహ గారు సచ్ క్యూట్ సారీ అండ్ థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ విశ్వ అండ్ శ్రద్ధ యు బోత్ అ మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ సో బ్యూటిఫుల్ యు ఆర్ అండ్ మీరు చెప్పిన సారీ అండ్ థ్యాంక్ యూ నాకు చాలా కన్విన్సింగ్గా కనిపించింది చాలా హార్ట్ఫుల్గా మీరు చెప్పారు ఇద్దరు ఐ విష్ యూ బోత్ వెరీ వెరీ గుడ్ లక్ శివ బాలాజీ గారు విశు అన్నా ఎంతైనా బాగా పొసీ కదా నువ్వు ఇంత దెబ్బ తినిన తర్వాత అమ్మో ఈ అమ్మాయి కూడా పోతే నా పరిస్థితి ఏంటి బట్ నేను చేసింది తప్పే అంటే నన్ను నమ్మింది లేదు తప్పేం కాదు అది ఆ సిచ్యువేషన్ నీ పరిస్థితి అది లవ్ అండి అది ప్యూర్ లవ్ ప్యూర్ లవ్ అంటే అది మనం వచ్చేసి మన గ్రీడీగా చెప్పలేము అది డెఫినెట్లీ కాదు ఇట్స్ ఓన్లీ లవ్ అంతే చూడు స్నేహ గారు తన ఎక్స్‌పీరియన్స్ లో చెప్పేశారు గుడ్ లక్ గాడ్ బ్లెస్ యు గైస్ థాంక్యూ థాంక్యూ అన్న థాంక్యూ థాంక్యూ సో మచ్ జడ్జెస్ సో కపుల్ స్కోర్స్ విక్రమ్ అండ్ శ్రీవాణి గారు సో ఈ క్యూట్ కపుల్ ఇలానే క్యూట్ క్యూట్ గా ఉండాలని కోరుకుంటూ విషింగ్ యూ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మరి ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ సారీ అండ్ థ్యాంక్ యూ థీమ్ లో మన ముందుకి వచ్చేస్తున్నారు రవి కిరణ్ గారు అండ్ సుష్మా లెట్స్ వెల్కమ్ నాకు అట్ ప్రెసెంట్ ఏ మూమెంట్ ఉందా ఆ మూమెంట్ హ్యాపీగా ఉండాలి గోలా మూవీ చేసేవాళ్ళం అంటే నేను చేసేదాన్ని సో ఒకసారి వాళ్ళతో ఒక డ్రైవింగ్ టైప్ బీన్స్ ఏదో సంథింగ్ నాకు నేను బీన్స్ రోడ్ నెంబర్ టెన్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు నన్ను పిక్ చేసుకోవడానికి వచ్చావు అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ నీకు నచ్చక కొంచెం కొంచెం కాదు చాలా కోపడ్డావు నాకు నా మీద నాకు చాలా భయం వేసింది నాకు బేసిక్గా అరిచిన గొడవలు పడిన నాకు భయం అమ్మ బాబాయ్ అని చెప్పి నెక్స్ట్ డే నేను ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తాను షూటింగ్ ఉంటే కూడా పెళ్లి పుస్తకం దానికి వెళ్ళకుండా నెక్లెస్ రోడ్ వెళ్ళిపోయాను ఆ రోజు నా ఫ్రెండ్స్తో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ చెప్పారు రవి పెద్ద ప్లే బాయ్ కాప్ ఎక్కువ అంటే డిస్కస్ చేసుకుంటాం కదా ఆ సిచ్యువేషన్ అంటే కార్లో నువ్వు ఆ రోజు నైట్ కోపడేసరికి నాకు చాలా భయం వేసింది ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే రేపు పెళ్ళి చేసుకుంటే ఇంకెలా ఉంటుందా అని చెప్పి టెన్షన్ పడ్డా ఇప్పుడే డిసైడ్ చేసుకుంటే బెటర్ కదా పెళ్ళి అయిపోయి విడిపోయే కన్నా అని చెప్పి అనుకున్నాను అనమాట నేనే డిసైడ్ అయిపోయి మా అమ్మ వాళ్ళతో చెప్పాను అమ్మ ఈ అబ్బాయి ఇంత కోపడుతున్నాడమ్మా పెళ్ళి క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి 
ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడంటే రేపు ఇంకెలా ఉంటాడో అంత పొజిషనెస్ నేనే చెప్పాను అని చెప్తే నువ్వు ఫీల్ అవుతావు అని చెప్పి నేను అది దాచేసా బట్ నా ఇయర్ థర్టీన్ ఇయర్స్ పెళ్ళయి నేను ప్రౌడ్గా అనుకుంటా అనమాట తను నా కోసమే ఎక్కువ నా కోసం మా అబ్బాయి కోసం మా ఫ్యామిలీ కోసమే టైం కేటాయిస్తారు ప్రేమ చూపిస్తారు అని వాళ్ళందరూ చెప్పింది అబద్ధము అని ఇన్ని సంవత్సరాలు నన్ను ఒక చిన్న పిల్లలాగా చూసుకున్నావు నిన్ను అప్పుడు కనుక నిన్ను వదులుకొని ఉండుంటే ఇంత మంచి హస్బెండ్ అయితే నాకు దొరికున్నారు దానికి సారీ నేను మా అమ్మ వాళ్ళకి అలా చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ చెప్తాను దేనికి అని అంటే కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అందరికీ జ్యువెలరీ ఇచ్చారు నాకు ఇవ్వలేదు ఏంటి రవి జ్యువెలరీ అని చెప్పి ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఒకటే అంటే రవి నేను ఫీల్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి వెళ్ళి అడిగారు అనమాట సుష్మా అంత ఫేమస్ కాదు కదా అందుకనే తనకి కొలాబ్ది చేయలేదు అని అన్నారు ఇట్స్ ఇట్ మే బీ సింపుల్ థింగ్ బట్ అందరికీ ఇచ్చి నాకు ఇవ్వకపోయేసరికి అది కొంచెం నాకు బాధ అనిపించింది ఆ టైంలో మేము ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసాం అది చాలా మందికి తెలుసు ఛానల్ నేమ్ సుష్మా కిరణ్ నా పేరుతోనే ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ దాని వెనకతలో ఉన్న కృషి అంతా రవిది ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళినా సరే నన్ను గుర్తుపట్టట్లేదు నన్ను ఫేమ్ చేయడం కోసం ఆయన కెరియర్ కూడా పక్కన పెట్టి నన్ను నన్ను పైకి తీసుకొచ్చారు మనాలి అని ఒక ట్రిప్కి వెళ్ళాము ఆ ట్రిప్కి వెళ్ళినప్పుడు తనకి సివియర్ గా ఇంజురీ అయింది పారాషూట్ హిల్ టాప్ పారాషూట్ అప్పుడు ఫేస్ అంతా రప్చర్ అయిపోయి తర్వాత ఇంకా ఆఫర్స్ కూడా రావని అనుకున్నాం అనుకున్న టైంలో ఐ ఫెల్ వెరీ బ్యాడ్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేసాము తను నాకు ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు కన్వే చేయడం తెలియట్లేదు కన్వే చేయడానికి ఏముంది అందులో ఏది బాంబు పేల్చారు అది బాంబు పేలు చేసి ఇటు అంటే ఇష్టం లేదు ఇటు పెళ్లి చేసుకుంటే ఇష్టం లేదు అని చెప్పేసి థ్యాంక్స్ ఎప్పుడు ఇష్టం లేనట్టు ఉంది ఇప్పుడు నాకు ఇది కదా నిజం నీ కెరియర్ కూడా పక్కన పెట్టేసి సార్ ఒకసారి ఎందుకంటే పక్కన పెట్టి నన్ను ఎదిగేలా చేసావు ఆ ఒక ముక్క చెప్పచ్చు నేను థ్యాంక్స్ చేయగలిగే అసలు విషయం ఉందా లేదా కష్టపడుతున్నాడు రాత్రి నిద్రపోడు సరిగ్గా తినడు నన్ను చాలా బాగా చూసుకుంటాడు థ్యాంక్స్ అండ్ సారీ చెప్పే ముందు కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి నాలో చాలా లోపలు ఉన్నాయి ఎలా అంటే ప్రతి మనిషి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్కళ్ళ పుట్టుగా పరిస్థితులు పెరిగే విధానం దాన్ని బట్టి ఒక మనిషి ఒక రకంగా తయారవుతారు నేను నా చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కడ మా నాన్న మా అమ్మకి థ్యాంక్స్ చెప్పడం చూడలేదు సారీ చెప్పడం చూడలే సో నాకు తెలియదు థ్యాంక్స్లు సారీలు చెప్పడం అలాంటిది సుష్మ ఏంటంటే ప్రతిదానికి ఒక థ్యాంక్స్ ఒక సారీ మరి సంథింగ్ ఒక అప్రిసియేషన్ ఇలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది బేసిక్గా మా ఇద్దరికి మ్యాచ్ కాదు నా ప్రపోజల్ కూడా ఎలా ఉంటుంది కొంచెం ఏదో బ్లంట్గా ఉంటుంది పెళ్లి చేసుకుంటా అంతే మేమే ఐ లవ్ యూ చెప్పుకోలేదు తను పెళ్లి చేసుకుంటావు అని అడిగితే నేను ఏమైనా డౌటా అన్నాను అంతే డౌటా అని ఒక మాట ఇచ్చాం మాట ఇచ్చిన తర్వాత నిలబడ్డమే నాకు తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచి సో మనం తనకి మాట ఇచ్చాము చేసుకోవాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా చేసుకుంటాను ఇష్టపడ్డం కూడా మాటనే కాదు నిజంగా ఎందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలంటే నాకు చాలా కోపం పిచ్చకోపం తనేమో చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం ఒక ఫ్రీ బర్డ్ టైప్ ఒక ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుంది అనే టైప్ అనమాట నేనేమో పంజరం లాంటిది అయినా సరే అడ్జస్ట్ అవుతూ అడ్జస్ట్ అవుతూ ముందుకెళ్తుంది సో జనరలైజ్డ్గా చెప్పాలంటే థ్యాంక్స్కి ఇది నాకు కన్ఫ్యూషన్ ఆ కోర్ ఉండేవలే ఆ చేసేవలే ఇది తను చాలా బాధపడేది అది రాదు బట్ ఈ మధ్య నేర్చుకుంటాను కనీసం ఇలాగా స్టైల్గా అంటే ఈ రవి ఈ రెడ్ టీజెట్ వేసుకో మ్యాచింగ్ వేసుకోవాలి షూస్ వేసుకో ఇలా నన్ను కాస్త ముండి నుంచి ఇలా మార్చింది అంటే సుష్మ దానికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అలా మొరటగా ఉండే నన్ను పాలిష్డ్గా మెల్లమెల్లగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తుంది తను కష్టపడుతుంది భరిస్తుంది కాబట్టి జనరలైజ్డ్గా ఇది థ్యాంక్స్ అన్నిటికన్నా ఇంకా ఏంటంటే నాకు కొన్ని మూఢ నమ్మకాలు ఉన్నాయి నేను అప్పుడు యాస్ట్రాలజీ చదువుకున్నాను యాస్ట్రాలజీ చదువుకున్న తర్వాత పెళ్ళైన ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ వరకు పిల్లలు కలగలేదు ఒకరోజు తనకి బాగా హెడ్ ఏక్ స్టమక్ పెయిన్ వచ్చింది మేము వేరే ఊరు వెళ్ళి వస్తుంటే చిన్న యాక్సిడెంట్ అయింది యాక్సిడెంట్ కడుపులో తగిలింది వేరే దేవుడు మొక్కుని వచ్చింది ఆ కడుపు నొప్పి అలా తగలడం వల్ల వచ్చిందేమో అనుకున్నాం 
నేను అన్నాను లేదు లేదు నువ్వు ప్రెగ్నెంట్ అవుతావు ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ అయిన వారం రోజులు నువ్వు నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి అన్నా నేను నీకు ఏమైనా పిచ్చా లే లేదు నేను చెప్తున్నాను చూడు మనం ఒకసారి స్టడీ చేసామంటే కరెక్ట్గా అలాగే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం తను ప్రెగ్నెంట్ అయింది నేను చెప్పాను చూసావా అన్నా కరెక్ట్ చాలా చాలా తను చాలా హ్యాపీగా ఉంది నేను అసలు నేను ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను అంటే ఆ ఫీల్ ఉంటుంది ఆ ఇది అది లేదు ఓకే వెంటనే వైజాగ్ వెళ్ళిపోవాలి నువ్వు నాకు తెలిసి ఏ భర్త కూడా భార్య ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత వారం రోజుల్లో ఇంటికి పంపించినోడు ఉండడు నేనైతే పంపించేసా పంపించేసి ఓన్లీ డెలివరీ డేట్ అప్పుడు ఒక రెండు రోజుల ముందు మధ్యలో ఒకసారి వచ్చి వెళ్ళిపోయిన అంటే ఒక మూర్ఖుడు అది రవికిరణ్ అలాంటి వాడిని అర్థం చేసుకున్న సుష్మాకి థ్యాంక్స్ నా సారీ నేను ఒక సూపర్ బంపర్ హిట్ సీరియల్లో హీరో అయినప్పుడు నాకు పొగరు బలుపు యాటిట్యూడ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్ట్ చెప్తాడు ఏదైనా ఆయా ఎవడి మాట ఎండు వీడిని తీసేయాలి ఈ తొక్కేయాలి ఇలా రకరకాల విషయాల్లో నన్ను తొక్కేయాలి అనే విషయంలో నేను చాలా స్ట్రగుల్ ఫేస్ అవుతున్న టైంలో నన్నే తీసేద్దాం అనుకున్నారు ఆ సీరియల్ నుంచి హీరో అయిన ఏమో తన బాయ్ ఫ్రెండ్ని తీసుకొచ్చి హీరోగా పెట్టమని నా కళ్ళ ముందే ఆడిషన్ జరిగిన రోజులు మా పెళ్ళి కొత్త నా దగ్గర డబ్బులు లేవు ఇలాంటి ఒక స్ట్రగ్లింగ్ పీరియడ్ అది ఆ టైంలో నన్నే తీసేద్దాం అనుకుంటే లేదు అని చెప్పి నేను ప్రొడ్యూసర్స్కి అర్థమయ్యేలా చెప్పాను ఇది తప్పండి ఇలా కరెక్ట్ కాదు మీరు మొత్తం నా తిండి కోసం నేను ఫైట్ చేస్తే పండక్క నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన అమ్మాయి ఆడుంటే నేను రాను సీరియల్ చెయ్యను అంటే ఎపిసోడ్ బ్యాంకింగ్ లేకపోతే ఇంక ఏం చేయాలో పరిస్థితి నేను ఇంట్లో ఇంత మీద పడిపోతాను ఆ తర్వాత నేను ఏదో రకంగా ఇంకో అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పి ఛానల్కి చెప్పి సీరియల్ రన్ చేద్దాం సక్సెస్ చేద్దాం అని చెప్పి నేను ఒక పక్కన స్ట్రగుల్ అవుతున్నా దా అటు నుంచి రాజకీయాలు జరుగుతున్నాయి లేదు ఆ అమ్మాయినే పెట్టాలి వీటిని తీసేయాలి ఇలా ఇలా జరుగుతున్నాయి ఈ టైంలో నేను తన ఫోన్ చూశాను చూసినప్పుడు ఒక ఫోటో కనిపిస్తుంది చాలా బాధ ఆ ఫోటోలో ఈవిడి గారు నేచర్ కట్టేసుకుని ఇలా తాయెత్తు కట్టేసుకుని కృష్ణుడి పెళ్ళి చేసేసుకుని అలాగే గెటప్లా రెడీ అయిపోయి ఫోటోలు తీసేసుకుని ఎందుకంటే అవకాశం నేనేమైనా తనకి ఇచ్చేస్తానేమో తనకి యాక్చువల్గా నా పక్కన చేయాలనుకోవచ్చు సరే నేను చూస్తానులే అన్నాను అక్కడ నేను అబద్ధం చెప్పాను ఆ విషయంలో సారీ చెప్పాలంటే నేను ట్రై చేయలేదు దీని గురించి ట్రై చేయలే ఎందుకు ట్రై చేయలేదంటే నాకు భయం నిజంగా సూట్ అయిన ఆ క్యారెక్టర్కి లేదు లేదు పెళ్ళాన్ని తెచ్చుకోవడం కోసం వీడు ఆ హీరోయిన్తో గొడవ పెట్టుకుని పంపించేసి చేశాడు ఆ తర్వాత సీరియల్ బి ఎపిసోడ్ కానీ బట్ నాకు ఈ మాట ఉండిపోద్ది ఒక మాట పడ్డం అంటే నాకు కష్టం కాబట్టి నేను నీకు వచ్చి లేదు లేదు రిజెక్ట్ చేశారు నువ్వు కాల ఫేస్ అంట అమ్మాయి ఇది రౌండ్ ఫేస్ రౌండ్ ఫేస్ ఉన్న వాళ్ళే కావాలి అని చెప్పి నేను అబద్ధం చెప్తాను ఆ విషయంలో సారీ ఒకరేమో సూపర్ మెచ్యూర్డ్ ఒకరేమో సూపర్ చైల్డ్ కాంబినేషన్ బాగుంది మన జడ్జెస్ కెలా అనిపించిందో కనుకుందాం స్నేహ గారు నాకు చాలా కన్విన్సింగ్ కనిపించింది బట్ మన రిక్వెస్ట్ రవి గారు ఫ్రమ్ ద డే వన్ నేను చూస్తున్నాను మిమ్మల్ని చాలా స్టిఫ్ గా ఉన్నారు మీరు మారుతున్నానండి మధ్య చెప్తున్నాను కదా చాలా చాలా అండి ఎందుకంటే థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నా ఎప్పుడు మీరు తను చూస్తారు కదా లుక్ నాకు ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి భయం వస్తుంది మీరు అంత సీరియస్ గా ఉంటే కొంచెం కష్టం అది కొంచెం మార్చుకోవాలి ఓకే గుడ్ లక్ అండి శివబాలజీ గారు రవి సార్ కోపం అనేది ఒక ఎమోషన్ అది ఒక్కొక్కసారి మన ఆయుధం కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఊరికి ఊరికే పడ్డాం అనుకో అది చాలా డైల్యూట్ అయిపోద్ది బట్ ఒక రీజన్ తోటి చేస్తావు బట్ ఆ రీజన్ కూడా వచ్చేసి చుట్టుపక్కల తోటి చూసి చేయాలి ఎందుకంటే అది మనకే వచ్చేసి రాంగ్ గా మారచ్చు ఎందుకంటే నేను ఆ ప్రాబ్లం చాలా ఫేస్ చేశాను అది నాకు బాగా మన రీజన్ ని అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ సుష్మా లాంటి వాళ్ళు ఎందుకు థ్యాంక్స్ అదే నా కోపం ఎక్కువ నాకు అవకాశాలు రావు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నీ లగ్జరీస్ నేను మెయింటైన్ చేయలేను నువ్వు వదిలేస్తే వదిలే అన్నా లేదు ఐ విల్ ట్రై టు రెడ్యూస్ మై ఎక్స్పెన్సెస్ అంది అందులో కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి యాక్చువల్గా సుష్మా మీరు ఏడుస్తూ థ్యాంక్స్ చెప్పడం చాలా అందంగా ఉండింది ఇలాగే కంటిన్యూ చేయండి స్కోర్స్ కలిపోదాము ముందుగా విశ్వాయం శ్రద్ధ యువర్ స్కోర్ నాకు రవి మీద ఒక చిన్న లాస్ట్ వీక్ ఎమోషన్ ఉండే నేను బాగా చేసిన టూ మార్క్స్ ఇచ్చాడు 
సో ఆ మోషన్ జీరో చేసుకోవడానికి టూ మంత్స్ ఇద్దాం అనుకున్నా కానీ జనరల్ బాగుంది నచ్చింది కానీ ఫ్యూచర్ లో ఉంది ఆ టూ మార్క్స్ నీకు ఉంది ప్రెసెంట్ మాత్రం ఎయిట్ మార్క్స్ పవన్ సో మచ్ గుడ్ లక్ ఎస్ సో పది కపుల్స్ కూడా మీరు మనసులో అనుకున్నది నిజాయితీగా సారీస్ అండ్ థ్యాంక్ యూస్ చెప్పేసుకున్నారు ఈ రౌండ్ ద్వారా మా మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ కి భారం కాస్త తగ్గిందని మేము అనుకుంటున్నాము కాదు కాదు నేను యాక్చువల్లీ ఒకటి చెప్పాలి ఫైనల్ గా ఫస్ట్ టైమ్ ఎవర్ ఇన్ టీవీ ఇండస్ట్రీ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రౌండ్ సారీ అండ్ థ్యాంక్స్ పెట్టారు నిజంగా చెప్తున్నా లిటరల్లీ ఇట్ వాస్ మాకు ఒక పెద్ద భారం దిగినట్టే ఉంది సీరియస్ గా అండ్ ముఖ్యంగా ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ జడ్జెస్ సీరియస్ గా చెప్తున్నా అన్న అండ్ స్నేహ గారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ మీరు చెప్పింది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ నేను అదే జ్యోతి ఇందాక నేను చెప్తున్నా నేను పెద్ద ఫ్యాన్ అయిపోయా శివన్న అండ్ స్నేహ గారు రియలీ 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 సూపర్ బన్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ప్రతి జంటలో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్స్ చూశాను నేను ఆ ఫేసెస్ ఒక్కొక్కటి నేను చూశాను అనమాట సో ఆ ఫేసెస్ అన్ని నాకు మళ్ళీ రిమైండ్ చేశారు అండ్ అందరికీ ఒకే ఒక్క అడ్వైస్ ఇచ్చేది ఏంటంటే నెవర్ హ్యావ్ షీల్స్ అంటే మిగతా కోసం మనం బతకాల్సిన అవసరం లేదు మనకి మనమే బతుకుతాం మేము ఇంతే చూపిస్తాం అది చాలు మనకి సో లెట్స్ బీ హ్యాపీ ఈ థీమ్ ఇక్కడితో ఎండ్ అయిపోయింది సారీ అండ్ థ్యాంక్ యూ మరి నెక్స్ట్ వీక్ కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థీమ్ తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ అంటే